fala o que, que te aconteceu de complicado de noite já. Ai, uma vez eu tava parada em Moema, é. um bairro nobre daqui de São Sim. Paulo. Um cara parou pra mim e perguntou meu preço. Aí eu entrei, quando eu entrei no carro tinha mais dois caras atrás. Hã? Eu fingi que não vi os dois caras atrás e, aí? e continuei olhando pra frente. Hã? Aí eu fui, falei com o um rapaz que tava dirigindo. Olha que bicha bonita. Aí o rapaz foi e olhou. Aí nisso que ele olhou, eu fui puxar a chave. Abri a porta e saí do carro. Ele tinha te trancado lá dentro? Aí né? os dois caras que estavam atrás seguraram na minha cabeça e arrancaram a minha peruca <risos> da minha cabeça. Mas eles vieram pra, sei lá, pra me matar. Lara, é perigoso trabalhar na noite lá? É muito perigoso. Eu não queria ter essa vida. Não queria? Eu não. Por quê? O que você preferia estar fazendo? Ser outra coisa, mas não ser... Assim... Deus dá vários dons a gente, só que a gente segue outros caminhos. Entendi. Né? Agora a gente vai sair e vai finalmente para a noite para ver como é que é o trabalho da Coca e das outras meninas. Vamos lá. O escritório de Coca e suas meninas fica na Avenida Indianópolis. E foi só chegar lá que os clientes apareceram. O que, que aconteceu ali? Me fala. Ali. Nossa, você tá aqui, ó. Há quanto tempo você tá aqui? Um minuto! Um minuto! Bado, filha. Oi, querida. Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Você é grande, Gabriela. Gabriela. Você tá de salto alto, Gabriela. Quanto, quanto você mede? 186. 186. Os homens gostam de mulher grande. Adoro. Que doida, né? Nossa, vai começar. Ai, que legal. Você não tá feliz, não? E quantos programas você faz numa noite? 10, 12. 10, 12? Aham. Uhum. Se você for uma boneca bem Eita. luxuosa que eu ofereço o glamour pra eles, eles vão pagar pra Você é uma boneca luxuosa que eu ofereço o glamour pra eles? Graças a Deus. Ai, é meu Deus. Você nota pela maquiagem. Não, eu sei, eu sei. Você gosta do trabalho que você faz? Adoro. Porque eu tenho, eu tenho o que eu quero. Comprei minha casa, minha família me aceitou, tenho um carro, tenho um apartamento. Você entrar e você fez uma viagem à Europa inteira quase. O que o homem te pede com mais frequência na hora do sexo? Eu já não gosto muito de divulgar isso. Não, mas, não mas você não precisa dizer se você eu faz... Eu operada, então eu já não, não, não faço mais. Ah, você é operada. Por que você decidiu fazer a cirurgia de mudança? Tenho meu marido, que eu já sou casada há cinco anos. Você, você fez a cirurgia tipo. lá fora? Fez. É. E rua é vício, não tem essa que saia da rua, põe uma loja, ela vai dizer assim, não vou mais na rua, porque acaba vindo um dia, uma noite, vem sempre. Ah, é? Volta pra rua. Porque me fala, você ganha um tanto no mês. Sim. Se você é uma travesti que se luxa, se veste bem, tem boa educação, é bem falada por todos e conhecida no mundo que eles conhecem, que é mundo de site, mundo pornô, essas coisas do tipo. Você jamais vai fazer mil, mil quinhentos por noite, até mesmo por semana. Com outro trabalho, é isso? Com outro trabalho. Então, a travesti que se adapta a ganhar esse tanto por noite, jamais ela vai se adaptar a ganhar um tanto por mês, que isso cansa. Quando você vai conversar com alguém, você fala, oi, eu sou boneca, eu sou menino. Não, só te perguntar. Mas já aconteceu de você chegar lá e ele falar, meu Deus do céu. Uhum. E aí? Vai pagar do mesmo jeito, meu amor. Paga? Tem que pagar. Como é que você obriga ele a te ah? pagar? Como é que você obriga ele? Tem várias formas. A gente pede com carinho, assim, no carinho não vem. E aí, como é que faz? Se a não for no carinho? Eu chamo a polícia, né, amiga? Eu, polícia. eu chamo a polícia. Sabe o que eu faço? Eu pego o interfone e falo, faz favor, chama a polícia, porque o rapaz não tá querendo me pagar, não. Rápido, um dinheiro aparece. Você nunca foi pra cima de um cliente? Já. Já fui. Por quê? Porque precisou, porque ele veio pra cima de mim primeiro. Por que ele foi pra cima de você? Porque ele não queria pagar o programa e me exaltei. Você vai pagar assim, né? E você tinha pagar. feito o programa? Tinha feito já o programa. Junta aqui. O mercado tá tão estabelecido, isso aqui é um lugar conhecido por ser um lugar de prostituição de travesti, que os carros estão nem um pouco incomodados com a nossa presença. Poucos são aqueles que fazem vista grossa com a câmera, ou seja, é um mercado que tá aí e que a gente precisa se acostumar com ele. Enquanto Coca e suas meninas começavam sua jornada de trabalho, Sabrina já havia retornado de seu primeiro cliente. Oi, tudo bom? Opa, tá animada? É, tem que estar tá animada pra continuar a nossa noite ainda, não acabou por aqui não. Ah, tá. Agora tem você Agora na, parte na batalha. E aí, como é que foi teu encontro, Sabrina? Tudo normal, bem calmo, como já me conhecia, não pediu nada de extraordinário. E você sai numa boa, assim, você, sai... você tem esse poder de fechar a porta atrás de você e deixar aquilo? Não, 
Não, eu prefiro deixar a porta de trás aberta pra, pra eu poder voltar mais vezes. Mas você se considera duas? Uma nessa profissão e outra na vida? Não, eu não considero vida. três. Três? Isso, eu não considero uma dona de casa, uma boa modelo e uma boa profissional de sexo. Como é que é viver assim, sendo três mulheres em uma? Em São Paulo é uma cidade grande, dá pra viver até dez personagens, eu acredito, nessa cidade. Porque tudo acontece embaixo de você e você não tá sabendo. O que será que passa pela cabeça de quem trabalha com sexo? Será que eles sentem medo? Prazer? Para responder essas perguntas, Tainá vai sentir na pele a realidade desses profissionais. Como que eu devo me comportar? Não faço a mínima ideia. Chega no cliente, acho que já, já chega falando, aí, vamos fazer um programinha? Você aborda o cliente? Como não, é? ele primeiro vai parar para você, não é mesmo? Depois que ele parar para você, se ele não pergunta nada, você pergunta. E aí se não quer o cliente? Se você não quiser o cliente, você não tem escolha. Você não vai... tem escolha? Não, você vai tomar desculpa pra não sair. Você fala assim, não, eu tô esperando o cliente, eu tô... E quanto você acha que eu cobraria por um programa? Pelo local que você vai estar, tá, geralmente ali naquele local em si. E seria 100 reais mais o hotel. 100 reais mais o hotel. Nossa. Bom, com licença agora, que eu vou me Vamos. trocar. <risos> <risos> tá fatal a mulher. Olha, tá aprovada, viu? Acho que eu vou contratar você. Não. <risos> Bom, deixa eu ver. Tipo, o grande momento. O grande momento da transformação final. Ai, meu Deus. Eu não sei como eu tô me sentindo. Tô me sentindo esquisita. Eu acho que só quando eu chegar lá que eu vou ver como é que é o negócio mesmo. Você já se sentiu sendo uma farsante já. durante o ato sexual? Já, com certeza. É? O que, que você pensa quando você tá fingindo? O assim? que eu penso que eu tô fingindo? É. Banana, tomate, cebola. Banana, tomate, cebola. Lisa <risos> de supermercado é a melhor alternativa. Jura? Você pensa, ai, o que eu tenho que fazer segunda-feira enquanto você tá ali no... Como é que é? Ai, 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 ui, ui. Eu acho que falta um detalhe. Como é que é a postura? E aí? Você não sabe porque você é VIP, né? <risos> Bom, tô pronta. Quero ver agora minha performance na esquina. Tainá recebeu todas as dicas para viver a experiência de ser prostituta por uma noite. Mas para trabalhar na rua, não basta estar lá. Tem que aprender as regras e as técnicas do jogo da sedução. Qual é o jogo de sedução que você usa? Pra... Passa gel pênis. É... Ah, mesmo você encostado, mesmo é, você estando na rua. Lá atrás. Você tem que mostrar pro cara que você tá tipo, com tesão ali, que você tá afim de pênis alguém, comer alguém. Ah, de repente eles pedem pra mostrar, entendeu? Eles dão uma caixinha legal, tipo uns 30, 40 reais, e mostra o pênis assim. É mesmo? Tira a cueca e mostra. Entendeu? Na rua? Na rua. Se quiser dar uma xinha, eu dou. Eles, na eles, rua? Eles, eu dou com uma com pênis assim na janela e tipo uma xinha dá 50 reais. Na rua? Na rua. Ah, no caso, assim, não acontece. Agora a gente tá aqui no lugar onde você, você trabalha. Esfriou um pouquinho, esfriou mais, na verdade, né? Como que faz pra você ganhar uma grana numa noite como essa? A gente dá início no plano 2. Qual é o plano 2? Voltamos já. E como que é o voltamos já? Vem comigo. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o voltamos já. Eu prefiro observar de longe. Ok. Eu prefiro. É. Firmeza? Firmeza. Boa, Boa sorte. Boa. Olha só qual é o esquema. Eu fiquei imaginando qual, qual era a estratégia, né? Usada já que ele mesmo que ele tinha explicado. Mas você vendo o movimento é totalmente diferente do que você possa imaginar, né? Olha lá. Cumprimentou um, o um motorista, falando com alguém no banco de trás. Parece que não deu em nada. Meia hora. E nada aconteceu. André continua a sua busca por um cliente. Enquanto isso, Tainá fica tensa, porque está prestes a começar uma das experiências mais difíceis de sua vida. 